புதுச்சேரியில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு வரும் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை விடுமுறை ஆன்லைனில் மட்டுமே வகுப்புகள் நடைபெறும் என அமைச்சர் நமச்சிவாயும் அறிவிப்பு திருச்சி நவலூர் குட்டப்பட்டு கிராமத்தில் விமரிசையாக நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு விதவிதமாக பரிசுகள் வழங்க இலங்கையில் மாசி கருவாடு இறக்குமதிக்கு கூடுதல் வரி விதிப்பு எதிரொலி தூத்துக்குடியில் மாசி கருவாடு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் பாதிப்பு கோடியில் கத்திரிக்காய்களில் ஏற்பட்டுள்ள புழு தாக்குதலால் விளைச்சல் பாதிப்பு நோய் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த முடியாததால் நஷ்டம் ஏற்படுவதாக விவசாயிகள் வேதனை தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலையே நிலவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் சபரிமலையில் இன்றுடன் மகர விளக்கு கால தரிசனம் நிறைவு நாளை நடையடைப்பு இன்று தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியா இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி டெஸ்ட் தொடரை இழந்ததற்கு இந்தியா பதிலடி கொடுக்குமா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு குடியரசு தின அணிவகுப்பில் பங்கேற்க பனிரண்டு மாநிலங்களின் அலங்கார ஊர்திகள் தகுதி பெற்றுள்ளன எனவும் தமிழகம் உட்பட பதினேழு மாநிலங்களின் ஊர்திகள் தகுதி பெறவில்லை எனவும் மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது பிரதமர் மோடி தலைமையில் இன்று மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறுகிறது குடியரசு தின விழாவில் பிரதமரின் உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக உளவுத்துறையின் எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து டெல்லியில் உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது குடியரசு விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் பட்டியலில் தூய்மை பணியாளர்கள் கட்டுமான பணியாளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாக மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா பாதித்தவர்களுக்கு இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்கு இருமல் நீடித்தால் காசநோய் மற்றும் பிற நோய்களுக்கான பரிசோதனை மேற்கொள்ள மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கால் இந்தியாவில் ஜனவரி ஒன்றிலிருந்து பதினைந்தாம் தேதி வரையிலான டீசல் விற்பனை டிசம்பர் மாதம் ஒன்று முதல் பதினைந்தாம் தேதிகளுடன் ஒப்பிட்டால் பதினான்கு புள்ளி ஒரு சதவிகிதம் சரிந்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் சவுக்கிபால் தங்தார் சாலையில் இருவேறு பனிச்சொரிவு சம்பவங்களில் சிக்கி தவித்த முப்பது பொதுமக்களை ராணுவத்தினர் பத்திரமாக மீட்டனர் கொரோனா பரிசோதனைகளை மாநில அரசுகள் குறைக்க வேண்டாம் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது கேரள தலைமைச் செயலகத்தில் பெரும்பாலான ஊழியர்களுக்கு கொரோனா பரவியதைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் அலுவலகம் மூடப்பட்டது இந்தோனேஷியா தலைநகரை காளி மண்டனுக்கு மாற்ற மசோதாவுக்கு அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ஆஸ்திரேலிய கடற்பரப்பில் பவள துட்டுகளுக்கு இடையே அரிய வகை பிளாங்கெட் ஆக்டோபஸ் தென்பட்டுள்ளது கேரளாவில் புதிதாக இருபத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கான பிபாஸ் சிறந்த கால்பந்து வீரராக போலந்தை நாட்டைச் சேர்ந்த ராபர்ட் லெவன்டோஸ்கே தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ஐ எஸ் எல் தொடரில் இன்று கோவா ஈஸ்ட் பெங்கால் அணிகள் மோதுகின்றன ப்ரோ 
கபடியில் இன்று புனேரி பால்டன்ஸ் ஹரியானா ஸ்டீலஸ் அணிகள் பல பரீட்சை நடத்துகின்றன புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதன் எதிரொலியாக அம்மாநிலத்தில் உள்ள பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு வரும் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை கல்வித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் விடுமுறை அறிவித்துள்ளார் பள்ளி கல்லூரிகள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டாலும் அவர்கள் ஆன்லைன் வகுப்பு மூலமாக அவர்களுக்கு கல்வியை போதிக்கின்ற ஒரு நிலைமை இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அவங்க ஆன்லைன் மூலம் அவர்கள் கல்வி தொடர ஒரு வாய்ப்பும் இன்றைக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது திருச்சி மாவட்டம் நவலூர் குட்டப்பட்டு கிராமத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி விமர்சையாக நடைபெற்றது போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பாக வாடி வாசலில் மாடுபிடி வீரர்கள் ஜல்லிக்கட்டு உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர் இப்போட்டியில் பங்கேற்க எண்ணூறு மாடுகளும் முன்னூறு மாடுபிடி வீரர்களும் வந்தனர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்துவதற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நேரம் குறைவாக இருப்பதால் மாடுகளின் எண்ணிக்கையை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என போட்டி ஏற்பாட்டாளர்களிடம் போலீசார் வலியுறுத்தினர் இதற்கான பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் மாலை நான்கு மணி வரை போட்டியை நடத்த முடிவுகள் எட்டப்பட்டது சிறப்பாக விளையாடிய வீரர்கள் மற்றும் காளை வளர்த்தோருக்கு கட்டில் பீரோ டைனிங் டேபிள் மொபைல் போன் சில்வர் பாத்திரம் உள்ளிட்ட ஏராளமான பொருட்கள் பரிசாக வழங்கப்பட்டன இப்போட்டியில் நாற்பத்தி ஆறு பேர் காயமடைந்தனர் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் போட்டியில் பங்கேற்க வந்த நிலையில் ஐநூற்று பத்து காளைகள் மட்டுமே அவளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டன இலங்கையில் மாசிக்கருவாடு இறக்குமதிக்கு கூடுதல் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் தூத்துக்குடியில் மாசிக்கருவாடு உற்பத்தியாளர்கள் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்து வருவதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இலங்கை மாலத்தீவு உள்ளிட்ட நாடுகளில் மக்கள் மாசிக்கருவாட்டை விரும்பி உண்பதால் அந்த நாடுகளுக்கு தூத்துக்குடியிலிருந்து அதிக அளவில் மாசிக்கருவாடு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது தற்போது இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்கும் விதமாக இறக்குமதி வரி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால் மாசிக்கருவாடு ஏற்றுமதி பாதிப்பை சந்தித்துள்ளதாக உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இப்ப தற்சமே அந்த இலங்கை அரசாங்கத்தில் அந்த இறக்குமதி வரியை வந்து நூத்தி ரெண்டு ரூபாயில இருந்தத முன்னூத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஆக்கியிருக்காங்க இதனால எங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மீன் எடுத்தாதான் எங்களுக்கு அந்த அவங்க சொல்ற ரேட்டுக்கு எங்களுக்கு அனுப்ப முடியும் இதனால இந்த இலங்கை அரசாங்கத்துக்கிட்ட நம்ம இந்திய அரசாங்கமும் தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் பேசி எங்களுக்கு பழைய மாதிரி அந்த நூத்தி ரெண்டு ரூபா அந்த மாதிரி இருக்கிற வரி இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு அந்த தொழில் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் நாங்களும் திருப்பியும் பண்ணலாம் அந்த மூடின கம்பெனி எல்லாமே திருப்பியும் திறந்து திருப்பியும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தேனி மாவட்டம் போடி அருகே தேவாரம் மூணாண்டிப்பட்டி வெங்கநாதபுரம் செல்லாயிபுரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் கத்திரிக்காய் சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் நடவு செய்து எழுபது நாட்களில் இருந்து அறுவடைக்கு தயாராகும் கத்திரிக்காய் செடிகள் போதிய அளவு தண்ணீர் இருந்தால் தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்களுக்கு பலன் தரும் போடி பகுதியில் விளையும் கத்தரிக்காய் மதுரை தேனி திண்டுக்கல் கேரள மாநிலம் போன்ற பகுதிகளுக்கு விற்பனைக்காக அனுப்பப்படுகின்றது தற்போது கத்தரிக்காய்களில் புழு தாக்குதல் நோய் அதிகரித்துள்ளதால் செடியின் நுனிப்பகுதி காய்ந்து வருகிறது புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் சிரமத்திற்கு ஆளாவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் இன்று மகர விளக்கு கால தரிசனம் நிறைவடைகிறது சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் கடந்த பதினான்காம் தேதி பிரசித்தி பெற்ற மகர விளக்கு பூஜை மகர ஜோதி தரிசனமும் நடைபெற்றது ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் மகர ஜோதியை தரிசித்தனர் 
மகரவிளக்கு பூஜை முடிந்த பின்னரும் சபரிமலையில் பக்தர்கள் குவிந்து வருகின்றனர் இன்று இரவு வரை மட்டுமே பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் நாளை காலை ஆறு முப்பது மணி அளவில் கோயில் நடை சாத்தப்படும் அன்றுடன் மண்டல மகர விளக்கு காலம் நிறைவடையும் மீண்டும் மாசி மாத பூஜைகளுக்காக பிப்ரவரி மாதம் கோயில் நடை திறக்கப்படும் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி பழனி முருகன் கோவிலில் தேரோட்டம் நடைபெற்றது அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடான பழனி முருகன் கோவிலில் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி தைப்பூச திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு கொரோனா பரவல் அச்சம் காரணமாக அருள்மிகு பெரிய நாயகி அம்மன் கோவில் வளாகத்திற்குள்ளேயே அருள்மிகு முத்துக்குமாரசாமி வள்ளி தெய்வானை சமேதராக எழுந்தருளி கோவில் வளாகத்திலேயே வலமந்து நிறைவடைந்தது சிவகங்கை மாவட்டம் நாட்டரசன் கோட்டை அருகே கண்டிப்பட்டியில் புனித அந்தோணியார் தேவாலய திருவிழாவை முன்னிட்டு மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடைபெற்றது இதற்காக நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் தொழுவில் மாடுகள் அவிழ்த்து விடப்படுவதற்கு முன்னால் ஆங்காங்கே கட்டு மாடுகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டது இந்த கட்டு மாடுகள் கூட்டத்திற்கிடையே சீறி பாய்ந்ததில் அறுபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் காயமடைந்தனர் இதில் சிறு காயங்கள் அடைந்தவர்களுக்கு சம்பவ இடத்திலேயே மருத்துவ குழுவினரால் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது படுகாயமடைந்த பதினாறுக்கும் மேற்பட்டோர் சிவகங்கை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஒன்பது டிகிரியாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி இரண்டு டிகிரியாகவும் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சபரிமலையில் ஐயப்ப சேவா சங்கத்தின் பக்தி இன்னிசை கச்சேரி நடைபெற்றது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கடைபிடிக்கப்பட்ட கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளால் பக்தி இன்னிசை கச்சேரிகள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த ஆண்டு மண்டல மற்றும் மகர விளக்கு பூஜை காலங்களில் பக்தி இன்னிசை கச்சேரிகள் தொடங்கப்பட்டன கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த ஐயப்ப சேவா சங்கம் சார்பில் பக்தி இன்னிசை கச்சேரி சபரிமலை சன்னிதான விழா மண்டபத்தில் நடைபெற்றது தமிழ் பக்தி பாடல்கள் இடம்பெற்ற இன்னிசை கச்சேரி பக்தர்களை பக்தி பரவசத்தில் ஆழ்த்தியது தரிசனத்திற்காக சபரிமலை வந்த ஐயப்பன் பக்தர்கள் இன்னிசை கச்சேரியை கண்டு ரசித்து மகிழ்ந்தனர் கும்கி பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள சங்கர் யானை பாகன்களின் கட்டளைகளுக்கு ஏற்ப செயல்பட்டு வருகிறது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள சேரம்பாடி பகுதியில் கடந்த ஆண்டு தந்தை மகன் உட்பட மூன்று பேரை கொன்ற காட்டு யானை சங்கர் முரட்டு குணம் கொண்ட இந்த சங்கர் யானை கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு பிடிக்கப்பட்டு தெப்பக்காடு யானைகள் முகாமில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது தற்போது சங்கர் யானை முழு வளர்ப்பு யானையாக மாற்றம் பெற்றுள்ள நிலையில் பாகன்கள் அதற்கு கும்கி யானைகளுக்கான பயிற்சிகளை அளிக்க தொடங்கியுள்ளனர் பாகன்களின் கட்டளைகளுக்கு ஏற்ப சங்கர் யானை செயல்பட்டு வருகிறது ஆரம்பத்தில் மனிதர்களை கண்டால் தாக்கும் முரட்டு குணம் கொண்ட சங்கர் தற்போது அமைதியான குணத்தோடு முகாமில் வளம் வருகிறது இதனை முழு கும்கி யானையாக மாற்றுவதற்கான பணிகளை வனத்துறையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாமக்கல் மாவட்டம் மோகனூரில் குதிரை எல்கை பந்தயம் விமர்சையாக நடைபெற்றது பெரிய குதிரை சிறிய குதிரை புதிய குதிரை என மூன்று பிரிவுகளில் குதிரை எல்கை பந்தயம் நடைபெற்றது பெரிய குதிரைக்கு பனிரெண்டு கிலோமீட்டரும் சிறிய புதிய குதிரைகளுக்கு பத்து கிலோமீட்டர் தூரமும் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது
பெரிய குதிரைகளுக்கு முதல் பரிசாக இருபத்தி ஐந்தாயிரமும் இரண்டாம் பரிசாக இருபதாயிரமும் மூன்றாம் பரிசாக பதினைந்தாயிரமும் இதேபோல் சிறிய குதிரை பிரிவில் முதல் பரிசாக இருபதாயிரமும் இரண்டாம் பரிசாக பதினைந்தாயிரமும் மூன்றாம் பரிசாக பத்தாயிரமும் என ரொக்க பரிசும் கோப்பையும் வழங்கப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அரிமளம் அருகே உள்ள கீழப்பனையூர் தெற்கு குடியிருப்பில் பொங்கல் திருவிழாவை முன்னிட்டு வடமாடு மஞ்சு விரட்டு போட்டி விமரிசையாக நடைபெற்றது இதில் மதுரை சிவகங்கை புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து ஒன்பது காளைகள் பங்கேற்ற நிலையில் ஒரு குழுவிற்கு ஒன்பது வீரர்கள் என ஒன்பது குழுவில் எண்பத்தி ஒரு மாடுபடி வீரர்களும் கலந்து கொண்டு காளைகளை தழுவினர் ஒரு காலைக்கு இருபத்தைந்து நிமிடங்கள் நேரம் ஒதுக்கப்பட்டு நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் ஒன்பது பேர் கொண்ட குழுவைச் சேர்ந்த காளையர்கள் காலையை தழுவவில்லை என்றால் காலையே போட்டியில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது வெற்றி பெற்ற குழுவினருக்கு ரொக்கப்பணம் தங்க காசு உள்ளிட்டவைகள் பரிசாக வழங்கப்பட்டது மதுரையில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் எதிரொலியாக புகழ்பெற்ற தை தெப்ப திருவிழா மீனாட்சியம்மன் கோவில் புற்றாமரை குளத்தில் எளிமையாக பக்தர்களின்றி நடைபெற்றது மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் தை மாத தெப்ப திருவிழா கொடியேற்றம் கடந்த ஜனவரி ஏழாம் தேதி என்று விமரிசையாக நடைபெற்றது ஆண்டுதோறும் மதுரை வண்டியூர் மாரியம்மன் தெப்ப குளத்தில் மின்னுளியில் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் மீனாட்சியம்மனும் சொக்கநாதரும் ஊர்வலமாக வந்து தெப்ப குளத்தை சுற்றி வரும் நிலையில் இந்த ஆண்டு கொரோனா பரவல் காரணமாக கோவிலுக்குள் உள்ள பொற்றாமரை குளத்தில் எளிமையாக அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் மீனாட்சியம்மனும் சொக்கநாதரும் பலம் வந்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரை அடுத்த சூளகிரி சின்னாற்றின் குறுக்கே வேம்பள்ளி என்னுமிடத்தில் சூளகிரி நீர்த்தேக்கம் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளதால் பொதுமக்கள் கிடா வெட்டி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கெலவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்க அணையின் உபரி நீரை சூளகிரி அணைக்கு கொண்டு வர வேண்டுமென சுற்றுப்புற பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்த நிலையில் அணை தற்போது முழு கொள்ளளவான முப்பத்தி ஏழு அடிகளில் முப்பத்தி மூன்று அடியை முதல் முறையாக எட்டியுள்ளது தென்காசி மாவட்டம் கடையம் அருகே உள்ள தோரணமலை முருகன் கோவிலில் தைப்பூச திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியை ஒட்டி மலை குன்றின் மேல் அமைந்துள்ள இந்த ஆலயத்தில் தைப்பூசத்தை ஒட்டி கணபதி ஹோமங்கள் நடைபெற்று மலை மேல் உள்ள சுனையில் இருந்து புனித நீர் எடுத்து முருக பெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து முருகர் வள்ளி தெய்வானைக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு நவதானியங்கள் பழங்கள் உள்ளிட்ட முப்பத்தி வகையான பொருட்களை சீர்வரிசையாக எடுத்து வரப்பட்டு திருக்கல்யாண நிகழ்வு விமர்சையாக நடைபெற்றது கொரோனா பரவலால் கோவில் சார்பாக அன்னதானம் பார்சல்களில் வழங்கப்பட்டது சத்தியமங்கலத்தில் புழுக்களுடன் குடிநீர் விநியோகிக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சத்தியமங்கலம் நகராட்சியில் உள்ள இருபத்தி நான்கு மற்றும் இருபத்தி ஐந்தாவது வார்டு பகுதிகளில் விநியோகம் செய்யப்பட்ட குடிநீரை பாத்திரங்களில் பிடித்தபோது அதில் புழுக்கள் கலந்து வருவதை கண்ட பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இதனை கண்டித்து மக்கள் சாலை மறிகளில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த நகராட்சி அதிகாரிகளுடன் மக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு தேனி மாவட்டம் கம்பம் உத்தமப்பாளையம் போன்ற பகுதிகளில் உள்ள முருகன் கோவில்கள் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் அடைக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் வழிபட முடியாமல் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் கூடலூரிலிருந்து குமுளி செல்லும் மலைச்சாலையில் குமுளி மலை அடிவாரத்தில் உள்ள வழிவிடு முருகன் கோவிலும் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக அடைக்கப்பட்டது இதனால் கோவில் வாசலில் தேங்காய் உடைத்து பத்தி சூடம் காட்டி முருகனை வழிபட்டு பக்தர்கள் திரும்பினர்
சத்தியமங்கலம் அருகே பொன்மலை ஆண்டவர் கோவிலில் தைப்பூச தேரோட்டம் விமரிசையாக நடைபெற்றது அரோகர கோஷம் முழங்க சிறிய தேரை பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுக்க தொடர்ந்து பெரிய தேர் இழுக்கப்பட்டது தேர்களில் வள்ளி தெய்வானை சமேதராய் முருகப்பெருமான் மற்றும் விநாயகர் ஈஸ்வரி எழுந்துரளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தனர் கொண்டையம்பாளையம் நான்கு ரத வீதிகளில் தேர் சென்றது வழிநெடிகளும் காத்திருந்த பக்தர்கள் சுவாமிக்கு பூஜை செய்து வழிபட்டனர் விழாவை ஒட்டி மூலவர் பொன்மலை ஆண்டவர் சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சி தந்தார் கொரோனா நோய் தடுப்பு விதிகளின்படி கோவில் நடை சாத்தப்பட வேண்டும் ஆனால் விதிகளை மீறி கோலாகலமாக தேர் திருவிழா நடைபெற்றது கரூர் நகரை ஒட்டிய வெண்ணமலை அருள்மிகு பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் மூடப்பட்டது பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்பதால் மலை கோவிலுக்கு முன்பாக தடுப்புகளை ஏற்படுத்தி போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு பால்குடம் எடுத்து வரும் பக்தர்களிடமிருந்து கோவில் ஊழியர்கள் பால்குடங்களை வாங்கிச் சென்றனர் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் தீர்த்தவாரி நடைபெற்றது ஆகம விதிப்படி தென்பண்ணி ஆற்றிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வரப்பட்டு அண்ணாமலையார் கோயிலில் உள்ள ஐந்தாம் பிரகாரத்தில் பெரிய அண்டாவில் தண்ணீரை உற்று வேத மந்திரங்களை முழங்க சிவாச்சாரியார்கள் திருசூலமானது மூன்று முறை மூழ்கி தீர்த்தவாரி நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து அண்ணாமலையார் உண்ணாமலை அம்மனுக்கு சிறப்பு தீபாராதனையும் நடைபெற்றது கூடலூரில் யூனிசைக்கிள் மற்றும் யூனிசைக்கிள் ஓட்டி அசத்தும் அண்ணன் தங்கையின் திறமையை ஊர் மக்கள் பாராட்டி வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள ஐயன்கொல்லி பகுதியைச் சேர்ந்த பரத் ரோஷன் மற்றும் வைகா ஆகிய இரு பள்ளி குழந்தைகளும் யூனிசைக்கிள் மற்றும் யூனிசைக்கிள் ஓட்டி அசத்தி வருகின்றனர் சாதாரண சைக்கிள்களை போல இல்லாமல் ஒரு சக்கரம் மட்டுமே இருக்கும் இந்த வகை சைக்கிள்களை இயக்குவதற்கு தனித்திறமை தேவை குறிப்பாக பரத் ரோஷன் இந்த இரு வகை சைக்கிள்களையும் படிக்கட்டில் இயக்குவது திண்டுகள் மீது ஓட்டுவது என சாகசங்களும் புரிந்து வருகிறார் இதுக்கு சாதாரண சைக்கிள் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அதுல ரெண்டு வீல் இருக்கிறதுனால ஈஸியா ஓட்டிடலாம் இதுல ஒரு வீல் சீட்டு பேரிங் பேலன்ஸ் பேரிங்ல தான் பேலன்ஸ் ஆகுது அதனால சீட் பேலன்ஸ் நிறைய வேணும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்புறம் ஈஸியா ஈஸியா வரும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள வனப்பகுதிகள் மற்றும் பூங்காக்களில் லண்டனா என்று அழைக்கப்படும் உன்னி செடிகள் பரவலாக வளர்ந்து காணப்படுவது கண்ணிற்கு விருந்தாக அமைந்துள்ளது பல நிறங்களில் அழகாக பூத்துக் குழுங்கும் மலர்கள் அங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்து வருகிறது இந்த செடியில் பூக்கும் பூக்கள் இலைகள் எல்லாம் மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தவை இந்த வகை மலர்களை அப்பகுதி மக்கள் தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து அருந்து வருகின்றனர் இத்தகைய மருத்துவ குணமிக்க உன்னிப்பூ செடிகள் சாலை ஓரங்களில் பரவலாக வளர்ந்து காணப்படுவது நீலகிரிக்கு மேலும் அழகூட்டப்படுவதாக அமைந்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியை அடுத்த தேவதானம் பேட்டையில் அமைந்துள்ள தண்டாயுதபாணி முருகன் ஆலயத்தில் அருள் பெறும் ஜோதி சாமியார் மார்பு மீது கல் உரல் வைத்து அரிசி மற்றும் வெள்ளம் இடிக்கும் நேர்த்திக்கடன் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதனை சாப்பிட்டால் குழந்தை பிறக்கும் என நம்பப்படுவதால் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி வழிபட்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து சாமியாருக்கு மிளகாய் பொடி அபிஷேகம் நடைபெற்றது ஆந்திராவில் தொலைந்து போன தாயை திருச்சி காவல்துறையினர் மீட்டு மகன் மற்றும் மகளிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர் திருச்சி திருவரம்பூர் பகுதியில் மீட்கப்பட்ட விஜயா என்ற பெண் தெலுங்கானா மாநிலம் வாரங்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் என தெரிய வந்ததை அடுத்து அந்த மாநில காவல்துறையினரின் உதவியுடன் தமிழக காவல்துறையினர் அவரை குடும்பத்துடன் சேர்த்தனர் இவங்களை வந்து இந்த மாதிரி ரெஸ்கியூ பண்ற மாட இந்த மாதிரி அட்ரஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் போன வாரம் கூட வந்து நான் வந்து கேட்டுட்டு போனேன் அப்ப நம்ம விஜயா மேடம் வந்து அவங்க வந்து ரீயூனியன் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆந்திராவில் இருந்து அவங்க பையனும் அவங்க ரிலேஷன் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து நம்ம அன்பாலை மூலமாக எங்கள் மூலமாகவும் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல இது செஞ்சு இப்போ வந்து ரொம்ப நல்லா கிளியராக இருக்கிறாங்க இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கடந்த ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு உடல்நிலை பாதிப்பு காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த தமது தாய் காணாமல் போனதாகவும் ஒருவேளை இறந்திருக்கலாம் என்று முடிவு செய்திருந்த நிலையில் கண்முன் தாய் நின்றதை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியவில்லை என்று விஜயாவின் பிள்ளைகள் தெரிவித்தனர் 
குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் மன அழுத்தத்தில் இருந்தாலோ சாலையில் யாராவது ஆதரவற்று இருந்தாலோ அவர்களுக்கு பணம் பொருள் கொடுப்பதை விட மனம் விட்டு பேசுவதன் மூலம் அவர்களின் வாழ்க்கையை மீட்டு தர முடியும் என்கிறார் இந்த மூதாட்டியின் முகவரி கண்டறிந்து பிள்ளைகளிடம் சேர்க்க உதவிய பானியன் தொண்டு அமைப்பைச் சேர்ந்த சக்திவேல் ஜெல்காக <laughs> தேனி மாவட்டம் போடி அருகே உள்ள கிராம பகுதிகளில் பயன்பாடற்ற பாழடைந்த கிணறுகளால் விபத்துகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் போடி அருகே உள்ள சுந்தரராஜபுரம் சிலமலை தம்மி நாயக்கன்பட்டி லட்சுமி நாயக்கன்பட்டி போன்ற கிராமங்களில் சாலை ஓரங்களிலும் ஊருக்குள்ளும் பயன்பாடற்ற பாழடைந்த கிணறுகள் உள்ளது பயன்பாடற்ற இக்கிணறுகளால் சாலை ஓரங்களில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் சிறுவர்கள் கால்நடைகள் கிணற்றுக்குள் விழும் அபாயம் அடிக்கடி ஏற்பட்டு வருகிறது இதனால் பாழடைந்த கிணறுகளை மூடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறை அடுத்த கல்லணை கொள்ளிடம் ஆற்றில் கல்லணை பூம்புகார் சாலை விரிவுபடுத்தும் பணி ஆமை வேகத்தில் நடைபெறுவதால் சுற்றுலா பயணிகள் பொதுமக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் கொள்ளிடம் ஆற்றில் சுமார் அறுபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் செலவில் ஆயிரத்து ஐம்பது மீட்டர் நீளம் பனிரெண்டு புள்ளி ஒன்பது மீட்டர் அகலம் கொண்ட தஞ்சை திருச்சி மாவட்டத்தை இணைக்கும் உயர்மட்ட கான்கிரீட் பாலம் கட்டும் பணி மெதுவாக நடைபெற்று வருவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் திருவண்ணாமலை அருகே சர்க்கரை ஆலையில் உள்ள இரும்புகளை உடைக்கும் பணியினை விவசாயிகள் தடுத்து நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவண்ணாமலை அடுத்த அருணாச்சல சர்க்கரை ஆலை கடந்த இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு மூடப்பட்ட நிலையில் சுமார் மூவாயிரம் விவசாயிகளுக்கு சுமார் ஆறு கோடி ரூபாய் நிலுவை தொகை வழங்கப்படாமல் நிலுவையில் உள்ளது இந்நிலையில் சர்க்கரை ஆலையில் உள்ள இரும்புகளை உடைக்க ஏலம் விடப்பட்டது இதை அறிந்த விவசாயிகள் தங்களுக்கு தர வேண்டிய நிலுவை தொகை சுமார் ஆறு கோடி ரூபாயை வழங்கிய பின்னர் பணியை தொடங்க வலியுறுத்தி சர்க்கரை ஆலை முன் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவண்ணாமலை வட்டாட்சியர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் தற்காலிகமாக போராட்டம் கைவிடப்பட்டது தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு எதிரே நகராட்சிக்கு சொந்தமான சூடுகாடு உள்ளது நகராட்சி பகுதியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளையும் இறைச்சி கழிவுகளையும் சூடுகாட்டில் கொட்டி எரித்து செல்கின்றனர் அதேபோல் இறந்தவர்களுக்கு பயன்படுத்திய உடைகளையும் மாலைகளையும் கொட்டி எரிக்கப்படுகிறது இதிலிருந்து வெளியேறும் புகை ஒரு வகையான நெடியுடன் வீசுவதால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் இதனால் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக அச்சம் தெரிவிக்கும் மக்கள் சூடுகாட்டில் குப்பைகளை எரிப்பதை தடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் போலீசார் கடந்த பதினோராம் தேதி திருட்டு வழக்கில் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் மாற்றுத்திறனாளி பிரபாகரன் என்பவரை கைது செய்தனர் ஜனவரி பனிரெண்டாம் தேதி உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட பிரபாகரன் உயிரிழந்தார் அவரது மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக அவரது மனைவி உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த நிலையில் சென்னை சேத்துப்பட்டில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போர் உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய இச்சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் நம்புராஜன் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பிரபாகரின் மனைவிக்கு அரசு வேலையும் நிவாரணத் தொகையும் வழங்க வேண்டும் என்றார் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொற்று பரவல் அதிகம் உள்ள பகுதிகளை நகராட்சி நிர்வாகம் தனிமைப்படுத்தி உள்ளது நகராட்சிக்குட்பட்ட பெரியார் நகர் அலடி ரோடு ஆகிய பகுதிகளில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தடுப்பு அமைத்து தெருக்கள் அடைக்கப்பட்டுள்ளது
தைப்பூசத்தை ஒட்டி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை ஒன்றியம் கீழ்குப்பம் கிராமத்தில் உள்ள நூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீ பால தண்டாயுதபாணி திருக்கோவிலில் அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு தேர் திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்றது பக்தர்கள் அழகு குத்தி தேர் இழுத்து காவடி எடுத்து கோவில் வரை ஊர்வலமாக சென்று முருக பெருமானை தரிசித்தனர் இத்தேர் திருவிழாவில் கீழ்குப்பம் தாதனூர் ஸ்ரீநகர் புளியம்பட்டி ஆகிய சுற்றுவட்டார கிராம பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே உள்ள வ புதுப்பட்டி காஞ்சாபுரம் செல்லும் சாலையில் உள்ள அர்ச்சுனாபுரம் பெரிய ஓடை பகுதியில் இருந்து மூலக்காடு செல்லும் பகுதியில் வனத்துறையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது சந்தேகம் படும்படியாக இருந்த நபர்கள் குறித்து வனத்துறையினர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து வந்த போலீசார் ஓடைப்பகுதி முட்பதற்குள் சோதனை செய்தனர் அங்கு இரு பைகளில் ஒன்பது நாட்டு வெடிகுண்டுகள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வெப்பம் காரணமாக வெடிகுண்டுகள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வெடித்துவிடும் என்பதால் பள்ளம் தோண்டப்பட்டு வைக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக மூன்று பேரை பிடித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரை அடுத்த காடையாம்பட்டி வட்டார கிராமங்களில் பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த கிரிக்கெட் அணிகள் கலந்து கொண்டு விளையாடி வருகின்றன தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு மயிலாடுதுறையில் தண்டாயுத பாணி முருகன் கோயிலுக்கு அழகு குத்தி பால்குடம் சுமந்து ஏராளமான பக்தர்கள் நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர் மயிலாடுதுறையில் மலை கோயில் எனப்படும் தண்டாயுத பாணி முருகன் கோவிலில் தைப்பூச திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி மயிலாடுதுறை காவிரி துலாக்கட்டத்திலிருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் அழகு குத்தியும் பால்குடம் ஏந்தியும் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக பாத யாத்திரையாக வந்து கோவிலை வந்தடைந்தனர் தொடர்ந்து கோவிலில் தண்டாயுத பாணிக்கு பால் அபிஷேகம் செய்து சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது மேட்டூர் அணையின் கிழக்கு மேற்கு கால்வாயில் தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் சிறுவர்கள் மீன்பிடித்து வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணையின் கிழக்கு மேற்கு கால்வாயில் பாசனத்திற்கான தண்ணீர் திறப்பு நேற்று முன்தினம் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் கசிவு நீர் வெளியேறி வருகிறது இதன் காரணமாக வாய்க்காலில் சிறிய வகை மீன்களான ஜிலேபி அரஞ்சான் ஆறால் உள்ளிட்ட மீன்களை பிடிப்பதற்காக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்களும் சிறுவர்களும் சிறிய ரக வலைகளை கொண்டு மீன்பிடித்து மகிழ்ந்து வருகின்றனர் ஞாயிற்றுக்கிழமை அமல்படுத்தப்பட்ட முழு ஊரடங்கில் பத்தாயிரம் போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் தேவையின்றி சுற்றிய நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து இருசக்கர வாகனங்கள் ஒன்பது ஆட்டோக்கள் ஒரு இலகரக வாகனம் என மொத்தம் நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் முகக்கவசம் அணியாதது தொடர்பாக ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஆறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு ரூபாய் பதினோரு லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூறு ரூபாய் அபராதமும் தனி மனித இடைவெளி கடைபிடிக்காததில் இருபத்தி இரண்டு வழக்குகள் பதியப்பட்டு ரூபாய் பதினோராயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது நாகை மாவட்டம் கீழையூர் ஒன்றியம் மடப்புரம் ஊராட்சியில் சந்திர நதி கரையில் கோவில்பத்து பகுதியில் பெய்த கனமழையால் சேரும் சகதியுமாக மாறியுள்ள சாலையில் நாற்று நடும் போராட்டம் நடைபெற்றது இச்சாலையை சீரமைக்க கோரி சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பலமுறை கோரிக்கை வைத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என தெரிவித்து நாற்று நட்டு நூதன போராட்டத்தில் அப்பகுதி மக்கள் ஈடுபட்டனர் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் பழைய தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகேயுள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான பேக்கரி மற்றும் டீ கடையின் மேல் மாடியில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது அதிர்ஷ்டவசமாக கடையின் தொழிலாளர்கள் காயங்களின்றி உயிர் தப்பினர் மேலும் தீ பரவாமல் இருக்க தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்தனர் விபத்தில் மேல் மாடி மேற்கூரை முற்றிலும் எரிந்த நிலையில் சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கல்பாக்கத்தில் இயங்கி வரும் அணுமின் நிலையங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் வரும் ஜனவரி முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்குள் கட்டாயம் இரண்டு தவணை தடுப்பூசி செலுத்தியதற்கான சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும் என அணுசக்தி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஜல்லிக்கட்டு மற்றும் எருதுவிடும் விழா நடத்துவது குறித்த மாவட்ட அளவிலான ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது அரசு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டுதான் விழா நடத்தப்பட வேண்டும் இதனை மீறி விழா நடத்துபவர்கள் மீது துறை வாரியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என விலங்குகள் நலவாரிய அலுவலர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்தனர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் காவல் கிணறு மெயின் ரோட்டில் தனியாருக்கு சொந்தமான வணிக வளாகத்தில் உள்ள கல்குவாரி அலுவலகத்தில் மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது தீயணைப்பு துறையினரின் துரித நடவடிக்கையால் பல லட்சம் ரூபாய் பணம் மற்றும் பொருட்கள் பாதுகாக்கப்பட்டன சத்தியமங்கலம் அடுத்த புன்சை புளியம்பட்டி கொண்டையம்பாளையம் பொன்மலை ஆண்டார்கோவில் தைப்பூச தேரோட்டத்தில் மக்கள் முகக்கவசமின்றியும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமலும் அலட்சியமாக இருந்தனர் இதனால் நோயை கட்டுப்படுத்த அரசின் நடவடிக்கைக்கு மக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் சுகாதாரத்துறையினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கிருஷ்ணகிரியில் தமிழ்நாடு அரசு துறை ஊர்தி ஓட்டுநர் சங்கத்தின் மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம் மாவட்ட தலைவர் முருகன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் அரசு துறை ஊர்தி ஓட்டுநர்களின் தர ஊதிய முரண்பாட்டை போக்க வேண்டும் கொரோனா காலகட்டத்திலும் தன்னலம் பார்க்காமல் பணி மேற்கொண்டு வரும் அரசு துறை ஊர்தி ஓட்டுநர்களை முன்கள பணியாளர்களாக அறிவிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது மயிலாடுதுறை பகுதிகளில் கொள்ளையடிக்க திட்டம் தீட்டிய ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பலை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து அரிவாள் உருட்டுக்கட்டை உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுகிறது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த குளிதிகை சென்னை பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கிருஷ்ணகிரியைச் சேர்ந்த முகமது யூனுஸ் என்பவர் தாபா நடத்தி வருகிறார் இந்த தாபாவிற்கு மூன்று இருசக்கர வாகனத்தில் ஆறு நபர்கள் வந்துள்ளனர் தாபாவிற்குள் சென்ற நான்கு பேர் உணவை ஆர்டர் செய்துவிட்டு உணவக ஊழியர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு சிசிடிவி கேமராவை உடைத்துள்ளனர் பின்னர் அங்கு பணியாளர்களை சரமாரியாக தாக்கி நாற்காலிகள் மேசைகள் உள்ளிட்டவைகளை உடைத்துவிட்டு சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருத்தணி அடுத்த பள்ளிப்பட்டு அருகே போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது அங்கு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தவர்களிடம் எரிசாரயம் இருப்பது தெரியவந்தது இதையடுத்து மேற்கொண்ட விசாரணையில் அவர்கள் ஆந்திராவிலிருந்து எரிசாரயத்தை கொண்டு வந்து அதை கள்ளச்சாராயமாக தயாரித்து விற்பனை செய்வது தெரியவந்தது இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் கடத்தி வந்த நாற்பது லிட்டர் எரிசாராயத்தையும் இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே முத்துப்பேட்டையிலிருந்து கடல் வழியாக இலங்கைக்கு இருநூற்று எழுபது கிலோ ஏலக்காய் கடத்தப்படுவதாக கடலோர காவல்படை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து நடைபெற்ற சோதனையில் நைனா முகமது என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார் தொடர்ந்து கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய படகு மற்றும் ஏலக்காய் மூட்டைகளை போலீசார் கைப்பற்றினர் ஏலக்காய் மூட்டைகளின் மதிப்பு சுமார் மூன்று லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் ஜங்ஷன் ரோட்டில் உள்ள பி எஸ் என் எல் அலுவலகம் முன்பு இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது அதில் தனியார் செல்போன் கம்பெனிகள் மாதாந்திர கட்டணத்தை உயர்த்தி இருப்பது ஏழை நடுத்தர மக்களை மிகுந்த பாதிப்புக்குள்ளாக்கிறது எனவே பி எஸ் என் எல் நிறுவனத்தை அதிநவீனமாக மாற்றி குறைந்த கட்டணத்தில் சேவையை வழங்க மத்திய அரசு அறிவிக்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அடுத்த வீரபாண்டி கிராமத்தில் கள்ளச்சாராயம் விற்பனை நடைபெறுவதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில் போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் அப்போது வந்த இருசக்கர வாகனத்தை சோதனை செய்த போது அதில் கள்ளச்சாராயம் வைத்து விற்பனை செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது இதனையடுத்து ராம்குமார் என்பவரை போலீசார் கைது செய்து அவரிடமிருந்து பதினைந்து லிட்டர் கள்ளச்சாராயத்தை சம்பவ இடத்திலேயே கொட்டி அளித்தனர்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கல்வராயன் மலை அடிவார பகுதியான மல்லாபுரத்தில் உள்ள பாப்பாத்தி மூளை ஓடை பகுதியில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட மயில்கள் திடீரென மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தது தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறையினர் மயில்களை மீட்டு மருத்துவரை கொண்டு பரிசோதனை செய்தனர் தைப்பூச திருவிழாவையொட்டி புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை முருகன் மலைக்கோவிலில் பக்தர்கள் அதிக அளவு குவிந்தனர் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் பக்தர்கள் மலை மேலே செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டதால் அடிவாரத்திலேயே தேங்காய் பழம் வைத்து பூஜை செய்து பக்தர்கள் வழிபாடு நடத்தினர் 